Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua dan selamat kembali ke rancangan bersama Dr. Helmi dan untuk episod lepas ya kita terlihat bagaimana kita uh, mencipta uh, buku uh, digital eh buku aktiviti digital uh, beranimasi uh, dan kita masukkan eh lukisan-lukisan digital daripada keynote kita lakarkan sedikit komik dan kita uh, menggunakan uh, geolocation uh, dengan menggunakan uh, Google Maps eh alright dan untuk episod hari ini kita akan melihat eh uh, bagaimana kita boleh Uh, apa menggunakan uh, apa pedagogi ataupun uh, pengajaran dan pembelajaran uh, di rumah eh. macam mana kita uh, menggunakan uh, kerangka PDPR uh, yang uh, apa digunakan uh, tempoh hari eh. uh, tempoh hari kita ada uh, apa mencipta satu uh, kerangka uh, PDPR di rumah uh, jom kita lihat kerangka tersebut so ini adalah Uh, kerangka inovasi PDPR uh, Apple Professional Learning eh. so ada 10 elemen di sini eh. 10 so satu adalah pedagogi immersive kedua komposisi muzik ketiga augmented reality keempat lukisan digital beranimasi lima mixed reality video enam penceritaan digital tujuh green screen video lapan rakaman digital sembilan buku interaktif dan ke sepuluh pengajaran alternatif dan aplikasi-aplikasi yang kita gunakan adalah Reality Composer, Keynote, GarageBand, Clips, iMovie dan Pages dan dua curriculum yang kita apa, gunakan sebagai uh, fundamental so semua ni berpaksikan dua curriculum iaitu Everyone Can Create and Everyone Can Code um, dan kerangka ini dibangunkan oleh uh, saya bersama rakan-rakan uh, Apple Distinguished Educator, Apple Professional Learning Specialist, Apple Professional Learning Provider dan Apple Teacher Okey, so kita telah melihat eh kerangka inovasi PDPR yang dibangunkan oleh Apple Professional Learning. So saya bersama rakan-rakan bersama Apple Distinguished Educator, ADE, Apple Professional Learning Specialist, Apple Professional Learning Provider dan Apple Teacher membangunkan kerangka inovasi PDPR yang mengandungi 10 elemen yang penting eh dan juga 6 aplikasi dan juga dua curriculum Everyone Can Code dan Everyone Can Create. Uh, jom kita lihat uh, bagaimana uh, dengan elemen-elemen uh, yang digunakan dalam uh, kerangka inovasi PDPR Apple Professional Learning. Jom. Dan untuk permulaan elemen pertama kita lihat uh, pedagogi imersif. Dan dalam pedagogi imersif uh, macam saya katakan tadi Uh, semua aktiviti-aktiviti ini berpaksikan kurikulum yang dibangun oleh Apple iaitu everyone can create and everyone can code so uh, apa go ahead and have a look at the books uh, available for free on on books okay uh, so dekat iPad uh, ataupun buku punya uh, iPhone you boleh download everyone can create and have a look so we have everyone can create teacher guide uh, early learners uh, drawing okay everyone can code ECC drawing ECC music photo dan video a uh, lot of fun them and everyone can code kalau you minat uh, coding uh, you boleh belajar swift and lihat um, on how to you know create games create apps um, using uh, apa these books okey so seterusnya eh okey um, apa untuk pedagogi immersive ni kita perlu mempersiapkan diri kita dulu dahulu so kita, curriculum kita ada dan seterusnya apa professional learning development ataupun uh, sejenis kemahiran yang kita boleh uh, dapati dalam talian eh uh, pertamanya adalah apple teacher dan terdapat empat jenis award ataupun sertifikat yang kita boleh dapat daripada apple Uh, pertamanya Apple Teacher ya, so Apple Teacher ni ada sijil Apple Teacher saya dan Apple Teacher ni uh, apa akan mendahkan kita uh, dengan uh, kerjakan everyone can code, everyone can create uh, dan uh, menggunakan untuk uh, inovasi PDPR. So saya rasa uh, upskilling ni penting ya eh, untuk uh, kita bersama-sama uh, mereka bentuk uh, PDPR. So Apple Teacher, go and have a look at Apple Teacher Malaysia dan di sini juga you boleh uh, go for Apple Professional Learning Specialist dan Apple Professional Learning Provider um, and uh, this are the apa uh, cert untuk consultant yang uh, boleh memberikan training uh, Apple so Apple Professional Learning Specialist dan Apple Professional Learning Provider so ni sijil yang uh, apa saya apa an award uh, that I received from Apple okey pada tahun 2018 eh uh, di Singapore 
dan certificate dan award yang keempat adalah uh, Apple Distinguished Educator so di sini uh, saya bersama rakan-rakan uh, Apple Distinguished Educator di Gold Coast uh, uh, Australia what we had was uh, kita ada uh, apa, bersama-sama dengan ADE seluruh uh, Asia Pacific eh, dan kita dapat lihat uh, di mana uh, apa, uh, orang yang passionate uh, mengenai pedagogi uh, imersif ni eh pedagogi imersif pedagogi uh, pengajaran alternatif ni dan kita uh, reka bentuk semula uh, dengan menggunakan uh, iPad dan Apple ecosystem ke Facebook dan search Apple Learning Community Malaysia dia akan menemui satu uh, Facebook group dinamakan Apple Learning Community yang mengandungi 2.6k ataupun 2.9 members eh so kita start Uh, semasa Julai 2020 uh, semasa pandemik dan bersama kita ada komuniti yang uh, agak besar bersama pencara uh, pelajar uh, dan uh, apa guru-guru eh okey dan kita banyak share aktiviti di sini um, jika you nak uh, melihat uh, rakaman aktiviti ataupun uh, apa uh, creations uh, apa yang dibuat oleh komuniti okey bahan-bahan mereka ada di sini eh So dalam recording ni, uh, semua aktiviti yang kita buat uh, ini, aktiviti STEM yang kita buat hari tu uh, bersama apa uh, fakulti pendidikan uh, dan kerjasama fakulti universiti kemasaan Malaysia dan juga um, Apple Professional Learning eh. So APLP, APLS, ADE dan Apple Teacher bersama-sama uh, dan juga rakan-rakan uh, bersama Dr. Elmi ada di sini dan juga semua bengkel-bengkel yang kita adakan dalam talian uh, ada dalam Facebook group ini dan jika you nak pergi uh, ke creations, you nak pergi ke tips semua ada di sini um, dalam dalam ni eh, dalam Facebook group ni dan you boleh lihatlah uh, ni ada apa tips green screen dan uh, ada beberapa uh, augmented reality dan uh, ADE Apple Distinguished Educator kita Apple Professional Learning Specialist dan uh, provider dan turut serta Apple Teacher kita uh, bersama komuniti uh, berkongsikan bahan eh. Alright, ok dan juga you boleh lihat di sini uh, apa upcoming event semua kita ada dalam home dan biasanya kita akan buat di uh, announcement ataupun you boleh lihat di bahagian events So, kita telah melihat tadi ya eh, elemen yang pertama dalam kerangka inovasi PDR Apple Professional ini iaitu pedagogi imersif Sebelum kita uh, mendalami bagaimana nak uh, apa mereka bentuk Uh, pedagogi imersif kita perlu mempersiapkan diri kita dengan uh, kemahiran-kemahiran yang penting uh, dengan uh, certification yang ada uh, apa awards yang ada di luar uh, dalam talian eh, uh, secara digital uh, sebab sebab kerana uh, pedagogi digital ni berbeza dengan uh, pedagogi bersemuka so upskilling reskilling ini boleh dilakukan dengan uh, meningkatkan kemahiran anda dengan mengambil uh, certification mengambil CCJ uh, apa di luar sana eh, yang ada dan uh, untuk Apple Professional Learning ada empat yang macam saya katakan tadi so Apple Teacher you can go to Apple Teacher dan seterusnya Apple Distinguished Educator dan juga consultancy uh, di mana you boleh go for Apple Professional Learning Specialist dan Apple Professional Learning Provider untuk meningkatkan uh, kemahiran anda dan keduanya anda boleh bersama Apple Professional Learning Community uh, Malaysia eh, uh, di mana anda boleh bersama, bersama komuniti dalam talian uh, dan bersama-sama uh, dalam events mereka dalam uh, apa bengkel-bengkel workshop mereka dan bersama creation uh, apa tadi uh, dan bersama produk-produk mereka yang dihasilkan uh, untuk apa inovasi kena mendapat icon idea dan mereka bentuk semula uh, pedagogi digital anda seterusnya Jom kita lihat empat lagi elemen yang ada dalam kerangka inovasi pengajaran dan pembelajaran di rumah iaitu komposisi muzik, augmented reality, lukisan digital beranimasi, mixed reality video uh, yang dihasilkan dalam episod-episod bersama Dr. Helmi. Jom kita lihat. Okay, so bila kita dah dengar robot tu cakap, sama ada kita tekan yes or no. So bila kita tekan yes, kita boleh memilih karakter. Ah, tengok kat sini. So kita nak pilih Captain Black Ops ke? Kita nak pilih Captain Fire Eagle. Ah, okay. uh, button merah. Hello, I'm Captain Fire Eagle. Thank you for joining my forces, and together. 
leading us to victory. Kita kalah kan? Siap kan? Okay, so kita play sikit. Hello, I'm Captain Fire Eagle. Thank you for joining my forces and together leading us to victory. Dan kita akan uh, mulakan lakaran tersebut. Eh. Lakaran animasi uh, 2D. Eh. Ataupun lakaran uh, lukisan uh, digital 2D. Eh. Dua dimensi. Eh. Okey, dan ini adalah lukisan yang telah uh, siap dilakar. Uh, eh. Apa yang kita nak buat? Kita nak warna. Eh. Macam mana kita nak warna? Kita tap pada image tersebut. Dan uh, kalau you perasan saya tap tap dan kita akan apa dia akan terus mewarna di bahagian uh, yang saya tap. Uh, let's try it out. Right. Okay. Dan nampaknya saya dah membuka muka saya kepada avatar. Ha? Oh avatar kum sah sikit. Eh? Okay. But anyway uh, kita boleh menggunakan um, apa avatar ini teks tu. Tapi apa yang menariknya apabila pelajar boleh uh, mengubah uh, teks kita, so dia boleh interact dengan perkara-perkara ni dan sebenarnya buat aktiviti tu lah. Kita sebenarnya boleh gunakan Apple Pencil ataupun tekan plus and gunakan drawing. Maybe kita guna pen burung ketik ketik kan tadi So, dalam episod ini kita telah melihat kerangka inovasi PDPR Apple Professional Learning yang memperlihatkan 10 elemen dan 6 aplikasi dan juga 2 kurikulum yang dibangunkan oleh Apple Professional uh, Learning uh, Specialist, Apple Professional Learning Provider, Apple Distinguished Educators dan Apple Teachers uh, dan kita lihat eh uh, apa pertamanya kita uh, uh, perlu ada pedagogi universiti dan bagaimana kita nak mereka bentuk pedagogi mesin ni so kita perlu dahulu mempersiapkan diri kita dengan apa certificate dan award yang ada di luar untuk reskilling dan upskilling dan juga kita juga boleh uh, apa bersama-sama komuniti dalam talian dan bersama-sama workshop mereka bersama melihat apa creation mereka di luar sana okey melihat produk mereka yang dihasilkan hasil-hasil mereka inovasi mereka dan juga so kita dapat mindset dan kita mendapat idea dan perspektif dan kemahiran uh, uh, di situ eh so bila kita ada kemahiran baru kita boleh bersama-sama untuk mencipta sesuatu yang baru dan kedua ni kita telah uh, bersama-sama melihat eh uh, apa elemen-elemen yang seterusnya iaitu komposisi muzik augmented reality uh, lukisan digital beranimasi dan mixed reality dalam episod-episod uh, bersama Dr. Helmi dengan elemen-elemen uh, tersebut uh, kita boleh uh, apa, bersama-sama dalam inovasi PDPR uh, dengan uh, Apple Professional Learning eh. untuk minggu hadapan kita akan melihat enam lagi elemen yang ada dalam kerangka inovasi PDPR Apple Professional Learning dan kita akan bersama-sama mereka bentuk pengajaran dan pembelajaran digital kita ya. dan jangan lupa untuk mengharapkan bersama saya dalam macam bersama Dr. Helmi untuk meremajakan pengajaran digital anda bye